Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, who loves us, thank you so much for your salvation from eternal destruction, eternal as fire. Amen, amin Diyos, salamin na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po sa pagkita sa amin mula sa walang hanggang ako'y sa impyano at sa walang hanggang pagkawasa. We know, because of your grace and love, and we could be saved, and we became son of God. Naalaman po namin na dahil po sa iyong biyaya at sa iyong pag-ibig, kami po ay naligtas at kami ay naging mga anak ng Diyos. God, please remember peace. Even though we are living in this world, but our hope is in each other, kingdom in heaven. Ang mga pakiusap ang lahat ng mga ito na nawa na bagaman kami po ay nabubuhay sa mundong ito, sumalit ang amin uh, walang hanggang pag-asa at kapayapaan ay nasa walang hanggang langit. We know that Jesus' second coming is very near. Naalaman po natin ang ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. So Lord, even if It is a difficult situation. Please give peace and help us to be awake as a Christian so that we can preach the gospel more and more. Kaya, Panginoon, bagaman kami po ay nabubuhay ng may kahirapan sa ngayon, nawa pakiusap, tulungan niyo po kami at bigkal pagkaloban niyo po kami ng kapayapaan upang patuloy po namin na may pangaral ang ibang medyo. And today we are here to listen to your word and have a fellowship. At ngayon po ay narito kami upang makinig sa iyong salita at upang magkaroon ng banal na fellowship. And please help us to open our heart and open our ears so that we can understand clearly your will and your lesson. At pakiusap, buksan mo po ang aming mga pag-iisip at aming mga puso upang malinaw po namin maunawaan ang iyong salita at ang iyong tibig. There is some brother and sister who is not here. At meron po mga brothers and sisters na hindi po namin kasama ngayon. The Lord, so please protect them who didn't attend here Kaya, to overcome from devil temptations. Kaya Panginoon, protektahan mo po yung mga hindi po nakatalo ngayon mula po sa tukso ng Diablo. And we commit the rest of their time unto your almighty hand. At ipinagkakatiwala po namin yung aming mga nalabing oras sa iyong makapangyarihan pa ngayon. We pray in the Jesus name who loves us. Amen. Ito po yung mga dalangin sa pangalan ni Jesus na sa aming talagang nagmamahal. Amen. Amen. Okay. Let's open the Bible. First Samuel, chapter 17, verse 38 hanggang 52. Buksan po natin sa ating mga Biblia mula po sa aklat ng unang Samuel, chapter 17, verse 38 hanggang 52. Na hanggang 52, hanggang 51. Hanggang 51 lang po. So, if you find a lady, let's read together. Kaya kung nahanap niyo na po, basahin po natin. Ipinasuot, ipinasuot ni Saul kay David ang kanyang mga kasuotan. Kanyang inilagay ang isang helmet na tansok sa kanyang ulo at kanyang sinuotan siya ng metal na saklot sa katawan. Ibinigis ni David ang tabak sa kanyang kasuotan at hindi niya magawang makalakad sapagkat hindi siya sakay sa mga ito. Kaya sinabi ni David kay Saul, hindi ako makakalakad na dala ang mga ito sapagat hindi ako sanay sa mga ito at hinubad ni David ang mga iyon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng limang maikilis na bato mula sa sapa at isinilid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya lumapit sa Pilisteo. Dumating ang Pilisteo at lumapit kay David na kasama ang lalaking tagadala ng kanyang kalasag na nasa unahan niya. Nang tumingin ang Pilisteo at makita si David, ay kanyang hinamak siya. Sapagat siya ay kabataan pa, magula ang bisngi at may magandang mukha. Sinabi ng Pilisteo kay David, At ako ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod? At nilait ng Pilisteo si David sa pangangitan ng kanyang mga Diyos. Sinabi ng Pilisteo kay David, 
Halika, ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa iyong papawid at sa mga hayop sa para. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Filisteo, Lumalapit ka sa akin na may tawa, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuhal kita. At upugutin ko ang ulo mo, ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa hitopawid at sa mga bangis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang malaman ang buong kapulungan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamagitan ng tabak o ng siwa. Ang laban ng ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Nang tumayo ang Filisteo at lumapit upang salubungin si David, si David ay mabilis na tumako sa hanay ng labanan upang salubahin ang Filisteo. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at itinerator. Tinamaan ang Filisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at pasubsub siyang bumagsak sa lupa. Kaya nagbuhi si David laban sa Filisteo sa pangangalitan ng tirador at ng isang bato. Ibinuwa ng Filisteo at kanyang pinatay siya, walang tabak sa kamay ni David. Verse 51 Kaya tumakbo si David at tumayo sa ibabaw ng Filisteo, kinuha niya ang tabak nito at pinunod sa kaluan. Kanyang pinatay siya at pinugot ang kanyang puno. Nang makita ng mga Pilisteo na ang kanilang pangunahing mandirigma ay patay na, sila ay tumakas. Salamat. Today, I'd like to tell you the story of David and Goliath. Ngayong araw po ay lais ko pong sabihin sa inyo tungkol sa kwento ni David at ni Goliath. Today's theme is the story of David and Goliath. So, kaya yung paksa po natin ngayon ay patungkol sa kwento ni David at ni Goliath. Do you know history very well? Alam na alam niyo na po ba ang tungkol sa kwentong ito? I think you may know history very well. At tingin ko po, marahil ay alam na alam niyo na ang kwentong ito. Anyway, smart and handsome David who was a shepherd. Kaya na. Ngayon pa man po, Si David ay isang matalino, may maayos na mukha, na at isang pastol. The time God told Samuel that he would later appoint David as a king of Israel. Kaya, si, ang Diyos po, si Samuel ay sinabi sa kanya na uh, sa huli po ay itatakta niya, itatalaga niya si David bilang hari sa Israel. At the time, Israel was fighting with Philippians time. Kaya, noong panahon yun, yung mga Israelita ay nakikipaglaban sa mga Pilisteo. They fought because the Philistines wanted to take over the land that the Israelites, Israelites were living in. Sila po ay naglalaban dahil ang mga Pilisteo ay nais nila na kubkubin o sakupin yung lupain na kung saan yung mga Israelita ay naninirahan. Both armies were fighting with a valley in between them. Kaya yung parehong po mga hukbo ay nagdalaman dun po sa uh, lambak sa pagitan nila, sa libis. The Philistines army had a very powerful hero. Kaya yung uh, hukbo po ng mga Pilisteo ay meron silang mga makapangyarihan. He was a giant called Goliath. Goliath was 3 meters tall and he wore a shield of armor made of bronze. Kaya, meron po silang isang higante na ang pangalan ay uh, Goliath na yung taas ay tatlong metro. He came out into the battlefield with a long sword in his hand. Siya po ay uh, pumunta doon sa labanan na mayroong mahabang tabak sa kanyang kamay. But then Goliath shouted tower the Israelites. Kaya, nung panahon yun, si Goliath ay sumigaw doon sa mga Israelita. Send forth a man who will fight me. If I win, I will become all our servant. Kaya, uh, sinabi niya na magsubo kayo sa akin ng uh, inyong, uh, yung, uh, ng inyong uh, alagad na may kipaglaban sa akin. At kapag ako ay nanalo, kayo ay magiging lingkod namin. He shouted like this, If I win, you will become all our servant. 
Yeah. Ganito yung sinisigaw niya na kapag ako ay nanalo, kayong lahat ay aming magiging alipin. King Saul and all the soldiers of Israel trembled with fear. Kaya si Haring Saul at yung lahat ng mga Israelita ay nanginginig na may takot. So no one wanted to fight with Goliath. So Goliath continued to shout and challenge the Israelites for 40 days. Kaya walang sino man yung mga, sa mga Israelita na nais na labanan si Goliath. Kaya si Goliath ay patuloy na sumisigaw at sinusubok yung mga Israelita sa loob ng apat na kong taon. One day, David went to the army camp to give food to his brothers. Kaya isang araw po si David ay pumunta doon sa kampo ng hukbo ng Israel upang magdala ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. Just then. David, he saw Goliath shot and insult him. Kaya si uh, Goliath po ay patuloy na nagsisigaw at nilalakit ang Diyos. So David got very angry. He won't went King Saul and said, I will and fight the giant. Kaya si David po ay nagalit at pumunta siya kay Haring Saul at sinabi, ako ang lalaban sa higante niya. Well, you are too young. The man is a strong warrior. Subalit sinabi ni Harry Saul, Subalit ikaw ay kapataan pa. Ang tao ngayon ay malakas na madripa. But however, David courageously replied, I am a shepherd and I have killed lions or bear with my slingshot when they have attacked before. Yeah. Subalit, si David ay may katapangan na sumagot na uh, ako ay isang pastol at ako ay nakapatay na ng leon at ng oso sa pamuita ng aking tirador kapag ako ay kanilang inatake. So, King Saul, I can kill Goliath in the same ways just as God let me kill the lions and bears. Kaya nga sinabi ni David, kaya Haring Saul, Kaya ko rin patayin si Goliath sa ganitong paraan, gaya ng kung paano uh, tinulungan ako ng Diyos na patayin, pumatay ng leon at ng oso. He said, this is with such force that King Saul finally relented. Kaya, si, uh, nang uh, sinabi ito ni David, nang mayroong uh, kalakasan, si Haring Saul ay sa huli ay nagkaroon ng kapayapaan. And he said, may the Lord be with you. Saul ordered for the bronze armor yeah. to be brought. Yeah. Uh, sinabi ni Haring Saul, humayo ka at samahan ka ng Panginoon at nagutos na dalhin yung, tan uh, yung tanso na kasuotan. But the armor, bronze armor, it was too big and heavy for David. So, bali, Yung uh, tanso na helmet o kasuotan ay napakabigat para kay David upang gamitin o suotin. Then, he took the armor off. Kaya nga, hinubad niya yung baluti. And took off his shepherd staff in one hand and picked up five smooth stones from the river and put them in his pocket. Kaya nga, uh, pagkatapos sinawa ka niya ang kanyang tungkol sa kanyang hamal, kamay at bumili ng, siya ng limang magkikinis na bato mula sa sapa at isnilid sa sukol. He then went down the valley to force Goliath. Goliath laughed when he saw little David approach. Kaya siya po ay bumaba doon sa libis upang harapin si Goliath. Subalit si Goliath ay tinawanan siya nung nakita niya si David na uh, mali. At the time, the giant Goliath, he said to Vedi, Am I a dog that you come at me with a stick? Kaya, uh, sabi, ni, uh, sabi ni Goliath, Ako ba ay aso na ikaw ay lapit sa akin na may mga tungkol? Vedi did not show any fear. And I came against you in the name of the Jehovah, the God, uh, Israel. So, bali, si David ay hindi nagpakita ng anumang takot, kundi sinabi niya, ako yung lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga upo. I will strike, strike you down and cut off your head. Yeah. Uh, sabi niya, uh, ibubuwan kita at pupugutin ko ang ulo mo. 
then the whole world will know that there is a God in Israel. Okay. And everyone will know that God does not need a sword or a spear. Yeah. Sabi niya, upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel, at upang malaman ng buong kapuluang ito na hindi nagilintas ang Panginoon sa pamilitan ng Aba o ng Siba. And David took a stone out of his broken and put it into his slang. Kaya, ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at itinira doon. And he started, he then started to swing. At pagkatapos, Sinimula niya na ito na uh, itira doon. As Goliath got near, David swung with his mind. Kaya, habang lumalapit si Goliath, ay pinakaikot ito na David ng, uh, na mayroong kalakasan. Just then, Goliath grabbed hold of his forehead and fell down with a trunk. Kaya, si, uh, si, na, si, si Goliath po ay tinamaan doon sa kanyang loo at siya ay pumagsak. David went to where Goliath had fallen, took his sword out, and he lifted it high. Kaya si David ay tumakbo patungo kay Goliath, nang bumagsak si Goliath, at kinuha yung kanyang sibat. With a great roar, the soldiers of Israel shouted, Hooray! Young David won! nang may malakas na sigawan yung mga uh, hukbo ng Israel na sigaw, Hore! Si, yung batang si David ay nagwagi. When the Philistines saw their great hero lost to the little shepherd boy, they ran away. Nang makita po ng mga Pelisteo na ang kanilang uh, dakilang mandirigma ay natalo sa pamita ng maliit o uh, hamang na pastol, sila ay nagpapagawa. The soldiers of Israel went after the Christians and defeated them all. Kaya yung hukbo ng Israel ay hinahabol yung mga Filisteo at tinalo silang lahat. Okay. Are you familiar with this story, David and Goliath? Kaya kung ganun po, familiar po ba kayo sa kwentong ito ni David at ni Goliath? But what lessons have you learned from this story? So, what? What mga aral ba ang natutunan niyo mula sa kwento ito? What lessons have you learned from this story? What mga aral po ang natutunan niyo mula sa kwento ito? Most Christians think two points lessons. One is David was a brave boy. Kaya, karamihan po sa mga Kristiyano ay mayroon dalawang punto na iniisip o dalawang aral. Isa dito ay si David ay isang matapang na binata. Another is that because he believed in God, he could defeat in Korea. At ang isa pa po, siya ay naniwala sa Diyos at kung ka, dahil doon ay nagkapi niya si Gulaya. That's all. Only two points that they are thinking. Yun lamang po yung dalawang bagay, itong dalawang bagay lang ito ang kanilang iniisip. But brother and sister, however, if we study this story in more detail today, this time, we can learn more about God's blessings. So, so mga brothers and sisters, kaya pa man, kung pag-aaral natin ito, ng, ang kwento nito ng mas higit na detalyado, matutunan natin ng higit pa ang tungkol sa aral ng Diyos. These stories are teaching us full lessons. Yeah. Ang kwentong ito ay nagtuturo, nagtuturo sa atin ng uh, dalawang aral pa. The first lesson is don't be afraid of the world. Yung unang aral ko ay huwag kayong matakot sa sandigutan. The first lesson is what? Don't be afraid of the world. Ang unang aral ko ay ano? Huwag, kayong, huwag ninyong katakutan ang sandigutan. We must fight the war to preach the gospel. Dapat nating labanan ang sanlibutan upang may pangaral lang ibang helio. Goliath means the world. Kaya ibig sabihin po ng Goliath ay ang sanlibutan. As like David was not afraid of Goliath, we shouldn't be afraid of the world either. Kagaya po ni David na hindi na takot kay Goliath. Dapat ay huwag rin tayong matakot sa sanlibutan. Okay. Let's go to the Bible. 1 John chapter 
Buksan po natin sa Biblia, Unang Juan chapter 5. First John chapter 5 verse 4. Unang Juan chapter 5 verse 4. First John chapter 5 verse 4. For whoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Sapagkat ang sino mang ipinanak na Diyos ay dumaday sa salibutan. At ito ang tagumpay na dumaday sa salibutan ang ating pananampalataya. So in fact, David might be afraid of Gloria. But because he believed in God, so he could bravely fight Gloria. Sa katunayan po, Marahil si David ay natakot rin kay Gulaya. Subalit dahil siya ay sumampalataya sa Diyos, kaya matapang niyang nalabanan si Gulaya. Likewise, to preach the gospel, to deliver the gospel to our beloved family, our family and neighbors, first of all, don't be afraid of the world and don't worry about it. Kagaya po nito, para may pangaral natin ang Ebanghelyo sa ating mga minabahal na pamilya, mga kapitbahay, una sa lahat, huwag kayong matakot sa sanlibutan at huwag kayong huwag ninyong kalalahanin ito. Only by faith, we can win. We can preach the gospel. Tangig, sa pamagitan na ng pananapalataya, tayo ay magtatagumpay at may pangaral natin ang Ebanghelyo. If you, if you afraid the world, you cannot deliver the gospel to others. Kung kayo ay natatakot sa sanlibutan, ay hindi ninyo magagawang may pangaral o may bahagi ng Ibanghelyo. The second lesson is, don't worry on worldly way. At yung pangalawang aral po dito ay huwag kayong magtiwala sa uh, umasa sa paraan ng sanlibutan. The second lesson is what? Ano po yung pangalawang aral? Don't worry on worldly way. Huwag kayong umasa sa makamundong paraan. Okay. Let's go back. First Psalm chapter 17, verse 38-49. Balikan po natin kung ng Samuel chapter 17, verse 38-39. First Samuel, please come up here. Lagyan niyo po pakiusap, lagyan niyo po ng bookmark dito. The second lesson is, don't worry on worldly way. Balikan po natin kung ng Samuel chapter 17, verse 38 hanggang 39 Yeah. Yung pangalawang araw po ay huwag kayong umasa sa makamundong paraan. Through this verse, I will explain to you. Kaya sa pamagitan po ng verse nito ay papaliwanag ko po sa inyo. Verse 38, verse 39. Let's read together. Basahin po natin, verse 38 hanggang 39. Ipinasuot ni Saul kay David ang kanyang mga kasuotan. Kanyang nilagay ang isang helmet na tanso sa kanyang ulo at kanyang sinuotan siya ng metal na sablot sa katawan. Ibinigkis ni David ang tabak sa kanyang kasuotan at hindi niya magawang makalakad sapagat hindi siya sanay sa mga ito. Kaya sinabi ni David kay Saul, hindi ako makakalakad na dala ang mga ito sapagat hindi ako sanay sa mga ito at tinubad ni David ang mga iyon. King Saul clothed David with his armor. He also clothed his with the coat of mail. And I cannot work with this, uh, King David said. I cannot work with this. Kaya si Saul po ay sinuotan siya ng uh, kanyang baluti at may metal. At sinabi ni David na hindi siya makalakad gamit ng mga iyon. And last time, David said, David took, off, took them off. Uh, sa huli po ay inalis o hinubad ni David ng mga iyon. I cannot walk with this man. What is, what is man with this? Kaya, hindi ako makalakad na dala ang mga ito. Ano pong ibig sabihin ng mga ito? Sword, armor, helmet. Isn't it? Yung taba, yung uh, kasuotan niya, at yung helmet. There is, there are not David's things. Kaya, ang mga bagay na ito ay hindi Uh, wala si David na mga ito. Sword, armor, helmet is the word. The means the word. Kaya yung taba, yung baluti, at yung helmet ay ibig, ito yung ibig sabihin ng sanlibutan. 
So what does this mean? These are the worldly way. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Ang mga ito ay ibig sabihin ng mga makamundong paraan. It was not God's way. Hindi po ito yung paraan ng Diyos. In other words, David abandoned the, this worldly way. So And madal what did he Okay. Sa madaling salita po, si David ay tinalikuran niya ang mga makamundong paraan na ito. Instead of worldly ways, King of David, what did he choose? Instead of worldly ways. Kaya, sa halin ng mga makamundong paraan na ito, ano ba yung pinilit ni David? What did he choose to fight the war? Ano ba yung pinili niya upang labanan ng sanlibutan? The answer is that is the third lesson. Ang sagot po ay ito yung pangatlong aral. So, the third lesson is you must live in the name of the God. Yung pangatlong aral po ay dapat kayong mabuhay sa pangalan ng Diyos. Let's read it. 1 Samuel chapter 17 verse 45. Basahin po natin. Unang Samuel 17 verse 45. Yes, read. Basahin po natin. 1 Samuel chapter 17 verse 45. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, lumalapit ka sa akin na may taba, may maliit at malangkak na laking sibal. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. David said to the Philistine, You come to me with a sword. With a sword means the worldly ways. Kaya, sinabi ni David, Lumalapit ka sa akin na may tabak. Yung tabak, ibig sabihin ay pakamundi, yung makamundong paraan. But I come to you in the name of the Lord. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon. So, in the name of the Lord means God's way. Kaya, Yung ibig sabihin ko na lumalapit sa pangalan ng Panginoon ay yung paraan ng Diyos. So today, he chose God's name to fight the world. Kaya, siya po ay pinili niya yung pangalan ng Diyos upang labanan ang salibutan. This really gives us an important lessons. Ito po ay talaga nagbibigay sa atin ng napakahalagang aral. Let's think about it. Pag-isipan po natin ang tungkol dito. Quite many born-again Christians are not good at evangelism. Yeah. Hindi, uh, kakaunti lamang po. Uh, hindi, uh, kakaunti, uh, karamihan sa mga born-again Christians ay hindi maayos sa evangelism. What there's lessons? Yeah. Why there's lessons? Kaya, bakit ba may mga ganitong dahilan? They are thinking like that. That's what I mean. Quite many born again Christians, they could not evangelize well. Okay. Nice. Yeah. Ito po yung ibig sabihin. Ito po yung gusto kong sabihin na may mga born again Christians na hindi maayos, hindi mahusay sa evangelism. They have many excuses. Meron silang napakaraming mga palusor. Because I am poor, so I can I cannot evangelize. Dahil mahirap lang ako, kaya hindi ako makapag-evangelize. I have no time, so I cannot evangelize. Wala akong oras, kaya hindi ako makapag-evangelize. I cannot evangelize because I have no learned anything. Hindi ako makapag-evangelize dahil wala naman akong natutunan anuman. I cannot evangelize. Because I have, I don't have enough money to evangelize well. Hindi ako makapag-evangelize dahil wala naman akong sapat na pera upang makapag-evangelize na maayos. Because I'm busy. Dahil I have ako, no time. Wala akong oras. Even I am very old. Ah, isa pa, ako ay matanda na. Almost their excuse is like this. Halos yung kanilang mga palusot ay gaya nito. It seems like that I don't have a habit. I don't have a hammer. I don't have a sword. It is the same thing. Ito po ay kagaya nito. Wala akong helmet, wala akong baluti, wala akong tabak. Can you understand? Hindi niyo po. But David, he didn't. 
He no need this. Yes. Kaya si David po ay hindi gaya nito. Hindi niya kinailangan ng mga ito. Brother, beloved brothers and sisters, David did not use all worldly method. Mga minamitis. Mga minamahal na brothers and sisters, si David po ay hindi niya ginamit ang lahat ng ito ng mga makamundong paraan. What did you use for evangelism? Ano ba ang ginagamit ninyo para sa evangelism? What will you use for evangelism? Ano ba ang ginagamit ninyo para sa evangelism? A slang and a stone? Tirador ba? At pato? David, he didn't use a slang and a stone. Si David po ay hindi naman yung ginamit niya yung tirador at yung bato. Exactly, actually, David, he used the name of the Lord. Sa katunayan, yung ginamit ni David ay ang pangalan ng Panginoon. Yeah, God, no, David used a sling and a stone. But, truly, exactly, God won't use the name of the Lord. Kaya, upo, si David ay gumamit ng tirador at ng bato. Subalit, sa katunayan, yung uh, inais ng Diyos ay gamitin yung pangalan ng Panginoon. Brothers and sisters, can you catch my point? My brothers and sisters, naiintindihan niyo po ba ako? Even if you had nothing, if you believe in the name of the Lord, Almighty Lord, you will be able to do everything. Bagaman, wala kayo ng anuman, Subalit mo kayo'y sumasampalataya sa pangalan ng makapangyarihan ng Panginoon, magagawa ninyong gawin ang lahat ng bagay. Even though you do not have everything, money, time, health, and, and so on. Bagaman wala kayo ng pera, ng oras, o ng kalusugan, o kahit ng ano pa man. It's like David, young David, if you believe the name of the Lord, even though You have only a slang, like a slang and stone. You cannot do everything. You cannot evangelize a lot better. Kaya, bagaman, wala kayo ng anuman kagaya ng kabataan si David na ang mayroon lang siya ay ng tinadot, tiridor, at yung bato. Bagaman ganito, ay magagawa ninyo. Kung kayo sumasampalataya sa Diyos, magagawa ninyo ang anuman bagay. If you believe, The name of the Lord. Kung kayo ay sumasampalataya sa pangalan ng Panginoon. If you believe the gospel. Kung kayo ay sasampalataya sa pangako ng Diyos. You can do everything. Magagawa ninyo ang lahat ng bagay. Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41. Isaiah 41. You may not follow me. You may not be my disciples. Yeah, marahil po ay alam na alam niyo na kung lahat ang verse na ito. Is it? Hindi po ba? Yes. Let's read it. Kuko kaya masahin po natin. Wag kang matapos sa pagtatapoy ng sama mo. Wag kang malisa sa pagtatapoy ng sama mo. Aking pagtatapoy ka. Oo, ikaw ay aking pagtatapoy. Yes, oh, I will give you the light of the world. I will give you my riches right hand. Do you believe God's price? This verse. Hindi niyo wala pa kayo sa masa palataya pa kayo sa verse nito na pangako ng Dios. Do you believe God's promise? So masa so masa palataya pa kayo sa pangako ng Dios na ito. Even if you have only a slang and a stone. You can do everything as a light. Then, yeah. Bagaman mayroon lamang kayo ng tirador at ng bato, ay nagayon David ay magagawa niyo ito. Brother and sister, listen. Believing is God's name means believing in God's promise. Mga brothers and sisters, pakinggan niyo po ito. Ang manampalataya sa pangalan ng Diyos ay ibig sabihin po na Manampalataya sa mga pangako ng Diyos. Our Almighty God promised to be with us all the time. 
Ang makapangyarihan Diyos ay nangako sa atin na siya ay makakasama natin sa lahat ng oras. If you face your difficult situation is like uh, David, you go ahead and you fight the world. Kung kayo ay maharap sa mga kahirapan, kayo ay uh, humayo lang na gaya ni David na labanan ng sanibutan. And God promised to help us. At nangako yung Diyos na tutulungan niya tayo. He is our spiritual father. God is our spiritual father. Siya po, ang Diyos po ang ating spiritual na ama. Hindi po ba? Therefore, we should not be afraid of the world and must preach the gospel eagerly. Kung gayon, huwag tayo, dapat ay huwag natin katakutan ng salimutan at dapat natin ipangaral ang Ebanghelyo ng may kasikasigan. So David said, remember, let's go back for Samuel chapter 17, 47. Kaya, alalahanin niyo po yung sinabi ni David. Balikan po natin. Unang Samuel 17, verse 47. For Samuel chapter 17, verse 47. Unang Samuel po, 17, verse 47. If we find reading, let's read together. Kung nahanap nyo na po, basahin po natin. At upang wala man, sa buong kapulungan ito, na hindi na ilagas ng Panginoon sa mga sabutan at tabak o ng sipag. Ang laman ng buong is ang Panginoon, and ibigay niya kayo sa mga sabutan. Consider this point. Kaya, pag-isipan nyo po, Ito. When they say, God will give you into your hands, that time is that he was before fighting Goliath. Kaya, pag-isipan nyo po ito, na yung sinabi niya na ibibigay kayo ng Panginoon sa aming mga kamay. Ang tagpong ito ay, siya ay uh, palaman pa lang, lalabanan niya pa lang yung si Goliath. You understand? Intindihan niyo po. When they say, God will give you into your hands. Listen, that time is that he was before fighting Goliath. Kaya, alalahanin niyo po ito. Nung sinabi ni David na ibibigay, ibibigay kayo sa Panginoon sa aming kamay, ay ito yung bago niya palabanan si Goliath. What is me? Anong ibig sabihin ito? What is me? Ano pong ibig sabihin ito? It means he already knew he was going to win before fight. It is amazing. Ibig sabihin po nito na alam niya na bago na siya ay mananalo bago pa siya makipaglaban. Hindi po baka mangha-mangha nito. Can you understand? Naintindihan niyo po? How could he know without fighting? How could he know without fighting? Paano, ba, paano niya ba ito nalaman nang hindi pa siya nakikipaglaban? How to know before fighting he will win? Paano niya nalaman na siya ay mananalo nang hindi pa siya nakikipaglaban? Because he, David, he trust God. Ito po ay dahil si David ay nagtiwala sa Diyos. It is the real faith. Ito po ang tunay na pananampalataya. That is, it is true faith. Ito po ang totoong pananampalataya. So do you have real faith? Do you have true faith? Kaya, meron po ba kayong tunay na pananampalataya? Meron ba kayong totoong pananampalataya? If you have true faith, real faith, why are you afraid? The word. Kung meron kayong tunay na totoong pananampalataya, kung ganun, bakit ba kayo nakatakot sa salibutan? If you have true faith, if you have real faith, why are you afraid you got in your difficult situation and poor life, poor your situation and everything? Kaya, kung mayroon kayong tunay na totoong pananampalataya, kung ngayon, bakit kayo natatakot sa inyong mahihirap na sitwasyon, mahihirap na kalagayan, at kung ano-ano pa? If we have true and real faith, 
be never afraid. Don't afraid. We also must fight against the world as like a young baby. Kaya, kung mayroon po kayong tunay at totoong pananampalataya, ay dapat doon tayong matakot. Dapat rin tayong makipaglaban sa mundo ito na gaya ng kamataan si David. At that time, and like young David, we will have to believe that we will already win before fighting the world. Kaya, kagaya po ng kamataan si David, dapat rin po tayong manampalataya na tayo ay nanalo, nagtagumpay na bago pa tayong makipaglaban sa sanlibutan. Why? Because God has promised us that if we fight the devil in faith, we will surely win. Dahil po, ang Diyos ay nangako na kung tayo ay lalaban, lalabanan natin yung uh, jablo ng may pananampalataya, tayo ay tunay na mananalo. So, 1 John, let's talk about the Bible. 1 John, chapter 5. Kaya, buksan po natin, unang buwan, chapter 5. 1 John, chapter 5, verse 4. Unang buwan, chapter 5, verse 4. First John chapter 5 verse 4 Unang 1 chapter 5 verse 4 Share we live together Masahin po natin Sapagkat ang sino mang ipinangalap ng Diyos Ay dumalay sa sanyutan At ito ang ay dumalay sa sanyutan Ang aring pananapalanay Believe the word of God Then you will win everything as a life young man Kaya, manampalataya kayo sa salita ng Diyos at kayo ay magtatagumpay gaya ng kamataan si David. And last, the fourth lesson is be prepared. Be prepared enough. Ah, yung pangapat po at huling aral ay yung maging handa. Laging handa. Can I ask you something? Tatanungin ka po kayo. How many times did David throw the stones to Goliath? Yeah. Ilang beses ba naghalis ng bato si David kay Goliath? How many times? Ilang beses did David throw the stone to the, the Goliath? Ilang beses ba ang ibinato ni David yung bato kay Goliath? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isa, dalawa, dalawa, How many times? Pito, ilang po? Just only one time. Yes, it's some basis now. In the Pobal. Yes, okay. First Samuel, chapter 17. Balikan po natin. Unang Samuel 17. Verse 8, 48, 49. Verse 48, hanggang 49. Please. Let's say it together, read the one. Basahin po natin. Nang tumayo ang Pelisteo at tumapit upang salubuin si David, si David ay mabilis na tumakuo sa hangay ng labanan upang sagupain ang Pelisteo. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang suko at kumuha ko ng isang bato at ating nirador. Tinamaan ang Pelisteo sa kanyang noo at ang bato ay kumuhaon sa kanyang noo at pasubsob siya ko pa sa salubuin. Like this, only one time David he did. Just one time. Kaya, gaya po nito, isang beses lamang po ito na ibinato ni David. But, one more. Can I ask you something? Tatanungin ko po kayo ng isa ba? Who hit the stone on his Korea's first head? Kaya, sino ba yung Nagpatama ng bato doon sa loob ni David. Who hit? Sino po ba? Yung bumato. David? Si David? Right? Tama? No. <laughs> Hindi po. God did. Ang Diyos ang gumawa nito. Right? Tama? <coughs> David only threw it, and God did it to pick the own stone on his forehead. 
ibinato lamang ito ni David. Subal, yung Diyos, yung eksakto nagpatawa sa bago, doon sa noo ni David. Just ay sa noo ni David. Kaya David, he through but God killed Goliath. Tanging opo ni Wonstone. Si David yung pumato, subalit yung Diyos ang pumatay. Remember sa right? pamagitan ng isang pato lang. Isn't Ako it? Ba? David only threw, but God killed him. Right? Yeah. Si David yung pumato, si David yung pumato, subalit yung Diyos In other pumatay. words, only one stone was enough for God. Sa madaling salita po, isang pato lamang ay sapat na para sa Diyos. Only one stone was enough for God. Isang pato right. lamang ay sapat na para sa Diyos. But think about it. How many stones did David prepare? Pero pag-isipan niyo po ito. Ilang pato ba How yung inihanda stones? ni David? Did David prepare? Ilang pato One. yung inihanda ni David? Isa? Why? David prepared stone five. Why? Bakit ba lima yung inihanda ni David na pato? Because he didn't believe God. Dahil ba hindi siya sumampalataya sa Diyos? Might be God sometimes mistake like that. <laughs> Dahil ba marahil maaaring magkamali ang Diyos? No! David, he believed God 100%, right? Hindi po. Si David ay sumasampalataya sa Diyos ng isang na ang porsyento. Only one stone was enough for God. At isa tanging isang pato lamang ay sapat na para sa Diyos. David, he prepared not only one, five, one. Pero bakit? Si David ay naghanda ng hindi, ng isang, ng hindi isang pato lamang. Bakit lima? Can need it only one stone, enough only one stone. Kaya, kailangan lamang ng Diyos sapat na yun yung isang pato lamang. However, David did not prepare only one stone. Pero he prepared five stones. Pero kayo pa man, si David ay hindi lamang naghanda ng isang bato, kundi limang bato. Five stone means, what does it mean? Kaya, yung limang bato, ang ibig sabihin po ito? It is last first lesson. Kaya, ito po yung ikaapat at tuling aral. So, fourth lesson is that Be fully prepared. Kaya, be perfect. Yung, uh, yung ikalapat na aral ay maging lagi yung sapat, palagi yung handa. Yung paghanda, sapat. When we prepare for the evangelism Bible seminar, we should not prepare low, low, locally. Kaya, Kapag nagahanda, ipinahinahanda natin yung pag-evangelize natin sa Bible Seminar, dapat na huwag lamang tayo yung halos, halos yung paghahanda lang natin ay kakaunti lang. For Bible Seminar, we must prepare enough budget and enough preparation. Para sa Bible Seminar natin, dapat na sapat na maghanda tayo ng budget natin at sapat yung ating paghahanda. Just as they be prepared five stones like this, We need to prepare enough budget before we evangelize. It's like a fight with the devil. Kagaya po na kung paano si David ay naghanda ng limang bato, kailangan din natin na maghanda ng sapat na budget bago kayo evangelize natin gaya ng paglaban sa Diyan. I explain to you what budget means for Bible study, for evangelism. We have to prepare five stones. So five stone means first, we need unite. Okay. Yung limang bato ko ay ipipaliwan na ko sa inyo yung paghahanda. Yung una-una, yung unity. First stone. And second stone, sacrifice. At yung pangalawa ay yung sacrifice, yung sacrificio. And third stone, obedience. At yung pangatlo ay pagsunod. And fourth stone, prayer. At ikaapan ay panalangin. Last, we have to prepare The stone means offering. Ah, yung huli na kailangan natin ihanda na bato ay yung ating offering. Without five stones, we cannot evangelize. Kung wala ang limang batong ito ay hindi tayo makapag-evangelize. You know, God works through our five prepared stones. Kaya, alam niyo po ba na ang Diyos ay kumikilos sa pamagitan ng limang bato na inihanda natin? 
read the five stones, we have to prepare for Bible seminar. We can preach the gospel to our beloved family. Kaya yeah. read the five stones. Gamit po ang limang batong ito na kailangan nating ihanda ay magagawa natin ipangarap ng Ebanghelyo sa ating mga minamahal na pamilya. Only enough when you want to for God. But it's like God, uh, by, uh, young David prepared five stone. So once again, in summary, we have, we have to prepare five stone. So the first lesson is, don't be afraid of the world. Kaya... Kagaya po noon, yung sa Diyos, sapat na yung isang bato lang. Pero pangalain ng kabataan si David na naganda ng limang bato, kailangan rin natin maghanda ng limang bato. Kaya bilang sama rin po sa ating unang, sa aral natin, yung unang aral ay huwag matakot sa salibutan. And second lesson is what? Don't worry on worldly way. At pangalawang aral po ay huwag tayong umasa o magtiwala sa makamundong paraan. The third lesson is what? At yung pangatlang aral ay ano po? We must live in the name of God. Right? Dapat tayong mabuhay, mabuhay sa pangalan ng Panginoon. And last, the fourth lesson is be prepared enough. Kaya at yung ikaapat, yung aling aral ay maging handa ng sapat. Maghanda ng sapat. Be prepared enough means be prepared five stones. Kaya maghanda ng sapat, ibig sabihin po ay yung maghanda ng limang pato. So finally, the meaning of the five prepared stones are the stone of unity and stone of obedience, the stone of sacrifice, the stone of prayer, last one, stone of prophet. Sa huli po, yung ibig sabihin po ng limang, uh, maging handa ng limang bato ay yung uh, bato ng uh, pagkakaisa, ng uh, sakripisyo, ng uh, ng bato ng uh, pagsunod at bato ng panalangin at yung bato ng offering. Please don't forget. Uh, Pakiusap po po ninyo itong kalimutan. Today we learn four lessons from the story of David and Goliath. Ngayon po ay natutunan natin yung apat na aral mula po sa kwento ni David at ni Goliath. Yes, pray to Manalangin po tayo. Our gracious Father, we know you have a, a will and plan through us. Aming uh, mahabagin Diyos, nalaman po namin na mayroon kang kalooban at plano para sa amin. We know that you have a, you want to walk through us. Nalaman po namin na nais mo po na lumakad sa nakasama namin. So, the Lord we want to find your will and power to us in our life. Kaya, Panginoon, nais po namin makita ang iyong kalooban sa buhay po namin. So Lord, please help us to find out your will and your lesson power to us so that we do not waste our life in this world. God, we can be faithful to you and we can fulfill your will and our life. Kaya, Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po kami na mahanap ang iyong kalooban upang huwag po namin masayang ang buhay, ang buhay po namin sa mundong ito. Once more, we love Jesus Christ. Amin po namin si Yesu Christo. And we pray in the name of Jesus Christ for lovers. At inyadalangin po namin ito sa Panang Yesu Christo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen.